声音。小的听说云乐公主不能接受瑞王的死讯，独自闯到停尸间，闹了好一阵子。云乐公主自小渴望兄长的爱，哀家日后自会补偿于他。妙明湖仍守在龙吟殿外，如今正是对付他的最好时机。惶惶不可终日的日子，比处死还要煎熬。就让他守在皇上身边，独享前功尽弃的痛苦滋味。太后仁慈。平南府那边薛明义如何了？啊，平日里就是看一些兵书典籍，也独自下棋，倒也自得其乐。驸马偶尔会去看他，但二人的话并不多。老狐狸。他是在看戏。呢。驸马爷，公主呢？公主在房中休息。哦。秋子，嗯，把那个纸鸢放了，把我这个系上。不行，公主不许的。没用的丫头。薛碧，我不许你动我的东西，请你离开此处。云乐，你看这纸鸢。漂亮吗？送你。你们先下去吧。诺。今早，你去看过瑞王与聂无双的尸首吗？薛碧，我并不知道你们是如何收买陈太医的。那尸首虽然腐烂了，还穿上一模一样的衣服。但那人的手很糙，绝非我五哥。连瑞王妃都未出声指控，那尸首不是瑞王，你又奈何？就算你恨我将你五哥的尸首带回来，那你也应感谢我替你找回了聂无双的尸首。你忘了吗？当日下了合欢散的酒是谁让我们喝的？聂无双终于死于非命。以我的心结，你终于得以解开了。不必再说了。我跟你皆是受害者。你恨的人应是聂无双，而并非我。还有你那个无用的妙大哥。我不许你提他。你放心，妙明湖这个名字，很快便会在这宫中成为过去。因为皇上很快便再无能力保住他了
你胡说！我皇帝哥哥会好起来的，五哥也会再回来的。<笑>如若痴人说梦能让你释怀的话，那你便继续做此梦吧。我埋此纸鸢回来，是想与你重修旧好。我希望你能亲手放了聂无双送你的这个将军的纸鸢，把我的这个寄于眼前。毕竟皇陵的毒香，是离国的福君引发的，而主使的，便是逆贼妙明狐。你冤枉妙大哥！哼，站住！真假对错，只在胜利者的手中。你着急要去找他吗？妙明狐如今。便守于皇上的龙营殿外做垂死的挣扎，但我劝你莫要去。在他身上洗不脱的罪名已然不少了，你犯不上再给他添上一个跟公主有染的污名。皆因你是太后宠爱的云乐公主，我会去向母后揭发你。云乐，我劝你最好莫要自讨没趣。你认为我背后的主谋会是谁呢？不会是我那个被削去了权位、全族流放的父亲薛明义吧？而今后宫的那些嫔妃们，除了皇后。无人敢去探望皇上，你可知这是为何？因无人敢开罪太后。不会的，母后不会的。皇上与瑞王想要夺太后的军权，政变的下场必定要有人牺牲的。你胡说！你胡说！我不许你这样污蔑母后。皇帝哥哥是我大哥，是母后的亲生儿子。他不会害皇帝哥哥的。<笑>你知我为何从小便喜欢你？因为你确实很单纯，在你的眼中，所有的人皆是善良的。你可知我这几日为何如此雀跃？因为我薛家即将要重新得到一切了，而妙明湖所拥有的一切都会还给我，而你。至于我要不要你，也是我来决定。是以，我给你的东西，你应当是笑着接受。嗯铁老伯，我看院子里的油菜长得很好，采了一些放在粥里吧。好啊，你们如今的身体，多吃一些蔬菜最合时宜了。那我来摘菜。辛苦了。老伯的手上为何一直缠个布条？可是受伤了。老夫今年打铁，手上生满了老茧，包一包舒服一些。怎么，莫不是老夫过于苍老，让你看上去不悦了？老伯误会了，我只是觉着，你很像我认识的一个故人。这怎么可能呢？老夫常居山中，深居简出，鲜少见人的。你定是认错了吧？是我想多了，只是觉着你的长相与他有几分相似，尤其是眉宇间的神采。不过我那故人正值壮年，老伯的年纪可做他的父亲了。是啊
我一把年纪，做他的父亲也不足为过吧？那位故人与姑娘是何关系啊？血海深处。血海深仇，看来这位故人曾经给姑娘带来过莫大的伤害。若是他再出现的话，我定嘱双儿姑娘报这血海深仇。谢过天老伯。老婆一直是孤身一人吗？我方才收拾屋子的时候，觉着之前有人住过。哦，此处曾经住过一个逃难的人，只不过今日宫中的太医署招人，他进宫了。你们之前吃的药，便是他送过来的。逃难的人，有人动我的兵器，我去看看。公子剑技超群，正在英雄出少年呢。老铁能打造出如此好的宝剑，想必身手艺不凡。公子过奖了，老夫常年打铁为生，并无其他本事。乡亲不若偶遇，不如你我略过两招如何？不可，你伤还未完全好呢。娘子如此关心夫君，夫君可是会感动的。快的身上，能从崖底将我等救上来，想必并非等闲之辈。今日看来可以打个痛快到即止，公子果然出手不凡，老铁甘拜下风。承让。子潼啊！自打子衍从母后宫中回到你身边之后，开心了许多。你看他笑的。若是臣妾与子衍能每日都陪在皇上身边，才是真的开心。子潼啊，这两日唯有你在朕的身边不离不弃。若瑞王与聂昭仪。才是治好皇上的药。臣妾愿意自己换取他们回宫。不可胡言！你乃六宫之主，亦是子衍之母，更是朕的定海神针。若非皇上
，命瑞王妃失计，让太后以为子衍患有癫痫之疾。太后是绝对不会将子衍还回来一宫的。子通，你要谨记，定要助朕稳住六宫的皇嗣。朕若有何不测，守住云妃。而非德妃，臣妾明白。德妃出身离国，自然不可让离国的野心得逞。父皇，紫妍捉到林公公了，你也一起来玩吧，紫妍也能抓到你。哎呦，紫妍果然威武啊！紫妍要乖，莫要打扰父皇休息。哎，真的无妨，真的无妨。启禀皇上，瑞王妃有要事求见。传。如此，臣妾待子衍退下了。嗯。臣父参见皇上。瑞王妃，请起。谢皇上。朕命你去勘察的事情有何进展了吗？臣父亲自检验了那两具尸体，那两具尸体已然面目全非，根本无从辨认。我细细查看了那具女尸，她的背上并无莲花的花纹，而穿着瑞王衣服的那具尸体，她的手上却有着瑞王并无的胎记。故臣父断定，那两具尸体是假的。既然尸体是假的，就意味着他二人还有生还的希望。如此看来，母后是想要气死朕的。如何？朕的身体如何？皇上乃真龙天子，必定有上天的庇护。或许，是臣父给皇上开的方子，剂量小了。无需再骗朕了，朕有感觉，这几日身体越来越差。人生在世，活着，方是王道。朕虽贵为一国之君，如今已无路可逃。母后狠心加害于朕，朕如若被毒死，届时朝中必定大乱，到时候敌国趁虚而入，必有一番争斗。朕与凤卿过去十余年的努力，便会功亏一篑。可是皇上，解毒。至少需要三五日的时间，到那时众人定认为皇上已驾崩了，朝中必定大乱。况且，此药还未在人身上试过，臣服不敢。瑞王妃，你是朕最信任的人，朕绝不可以坐以待毙，朕便要看看。朕这九五之尊，能否抓住这一线生机？皇上，妹妹身怀皇嗣，真是叫旁人羡慕啊！转眼之间，肚子就如此大了。这些点心，皆是妹妹平日爱吃的，尝尝吧。多谢淑妃姐姐关心。不过妹妹，方用过午膳，哪里还吃得下呀？一会儿再享用姐姐的好意吧。看来，妹妹是担心本宫在这糕点里下毒啊。姐姐切莫多疑。妹妹，向来是信任姐姐的。哦。那好，那从今日起，妹妹便搬往新宜宫，日后的起居饮食
，由本宫来料理吧。淑妃姐姐，如今妹妹怀了皇嗣，不宜搬来搬去，要与太后、皇上或皇后娘娘的旨意方可。看来这宫中的形势，妹妹还未看清楚。如今是各宫存亡之际，大家都在找自己的靠山。本宫的娘家手掌军中大权，太后又是本宫的姨母，能依附于本宫，是你的造化。姐姐此言何意？本宫要的简单不过。只要你投靠本宫，日后若是诞下皇子，便交由本宫养育，本宫便会保你日后平安，享不尽的荣华富贵。我绝不会把我的亲生骨肉给你的。我刚失去了亲生姐妹，这个孩子是我在这世上唯一的亲人，淑妃娘娘。未免太荒唐了！荒唐，云飞，你一往作下的孽，本宫还未找你算，你当本宫忘了吗？如今皇上病重，无人能够再保护你。太后如日中天，本宫若要跟你算，你便不死，也得给本宫扒下几层皮来。本宫好心给你这次机会，我劝妹妹，莫要身在福中不知福啊！不，我绝不会将孩子给你，更不会取心一供。本宫拉拢你是你的福气，你竟身在福中不知福，如此便休怪本宫将你打醒。臣妾给皇后娘娘请安，给本宫跪下，请安。淑妃还知晓六宫之首是本宫这个皇后吗？你不是风寒困体，卧床不起，连去探望皇上都不能吗？为何竟有如此气势，在此作威作福？是谁给你的胆子，做此等夺取皇嗣之事？回禀皇后娘娘，臣妾也是出于保护皇嗣之心。再者，臣妾也是为了我们许家在宫中的地位啊。后妃在宫中的地位，归根结底论的是品德操守，最要不得的便是你这种见风使舵的小人心性，真是让本宫万分失望。臣妾知错，望皇后娘娘恕罪。善恶本一念之差，你给本宫好好反省。谨遵皇后娘娘教诲，未免多生枝节。从今日起，云妃搬着来仪宫。由本宫亲自照顾，谢皇后娘娘。你拿的药可靠吗？为何皇上的病还未好转？我也不知，我也盼望皇上赶紧好起来。我并非骂你，我只是担心你傻傻的，会被想害皇上的人利用。小兰，他是何人？你别走！你是何人？放开他！站住！站！站！站！快走！站住！你别跑！我头上！站住！快走！你别跑！你你站！想那样，我，哎，哎，你别跑，你给我站住！哎，别跑！你给我站住！给我站住！臭德顺！哎，哎呦，这公归何在？真是无法无计。小的见过长公公，小的乃瑞王府的德顺。德顺，我还记得你，这瑞王爷刚走不久，你便如此张狂。想再回晋身房吗？小的不敢，求长公公恕罪。哼！你又是哪位啊？奴婢，乃翠华轩聂昭仪的侍婢夏兰
，抬起头来。徒弟来帮你啊！啊，老家来的亲戚，过两日便回家了。啊，小伙子，这说啥呢？小伙子，啊、我老婆子不识字，快告诉我发生何事了？难不成不打仗了？听听。婆婆，这是皇上昭告天下，说洛牙的瑞王与聂昭仪的尸首已经寻到了，皆是离国刺客所为。两个人都已经死了，瑞王，啊，岂不是皇上最疼爱的皇弟弟？我认识人啊，在宫中办事，说皇上病重，也许就是因为此事而受的打击。哎呀，真是惨呐、啊！哦，出了如此大事啊！哎呦，走吧。双，当日朕并未宠幸你，时时看不到你的心，也放心不下武帝。可朕对你的不舍与日俱增。武帝与杜若大婚之时，朕以为一切皆有新的开始。直到纪美人告知朕，以楚子之身的女子娇花，方可令百花复生。你与杜若的处境，无意被朕与凤青发现时，朕才知，三个人的苦楚，已变作四个人的困境。当朕见到你将自己的名字刻于树上，犹豫不决时，朕替你决定。无双，你无需等待来世，今生甚至往后的三生，都要与凤青在一起，唯有你，才不会令他孤独。也许武帝会带着你去属于他的国度，你将助他建一番新的天地。于朕而言，这应是最美好的画面。珍重。回来了，还顺利吗？有没有什么消息？没有。不讲了，我们离开这儿吧。是否出了什么事？铁老伯，你告诉我。我不认字，看不明白。你们慢慢讲，我去做饭了。嗯、是否皇上出事了？没事，只是招兵打仗。我去收拾东西，准备离开这里。在路上，我再慢慢跟你说。出大事了，田老伯！田老伯，出大事了！聂昭云，田老伯尚不知我的身份，那个老伯也不知我的身份。我一直在用秦渊的名字骗他。你不是跳海了吗？为何会在此？太后四处通缉我，我无处可躲。便是被这田老伯救了，得他收留，我才进宫在太医署做了要头。我也是想查清自己的身世。原来田老伯说，从宫里偷药给我二人的是你啊！你二人，瑞王也在，那太好了，这证明宫里的两具尸首皆是假的
，什么尸首？宫里传你们二人皆已遇难，尸首都找到了。那皇上如今可好？皇上的毒一直未解。有人想害皇上，若是你与瑞王能回宫的话，那皇上定能康复如初的。瑞王。皇上情形如何？我在太医署无意中察觉，皇上所服之药跟其他人皆有不同，我便将此事转告给夏兰姑娘，托她告知瑞王妃。可此后许久，皇上仍未有好转，我也不明白是怎么回事。绝不可能，杜若必定能救治皇上。皇上似被软禁了一般。三日前，太后突然允许所有后妃探望皇上。但除了皇后娘娘以外，其他后妃均不敢再进龙吟殿。你方才回来之时，便已知晓此事了，对吗？若非我碰见清月，你还想瞒我到何时？我也不知。或许瞒过今晚，或许直到我们离开之时，你或许今生今世都不会告诉你，我也不知。神石不见了吗？你不是说没有天雷神石，我们就逃不出断崖吗？为何他还在？你在骗我？是我在骗你。我不将你留在谷底，便是希望你再也不要回到宫里。我将自己留下，装病装伤，博你同情，甚至连我娘叫我回去，我都拒绝。因为我想留下来陪你，我想留下来陪你变老，我想陪着你死。你对我爱与不爱，无需他人来安排，我也不需要你施舍的爱。长亨参见皇上，皇上万岁，万岁，万万岁！平身，谢皇上。长亨啊，皇上，自你离宫至今，朕与你也已好久未见，家中可安好？皇上隆恩浩荡，这些年朝中恩泽不减。衣食丰足，算安享晚年。那就好。有传你常府在福州富甲一方，妻妾成群，不逊于诸侯王爵呀、啊。皇上，这这皆是坊间的谣言呐、啊。是吗？朕还听闻你一回到宫中就看中翠华轩的侍女夏兰，真是嚣张跋扈啊。你可知外面的人如何说你吗？这先帝重用的宦官长亨富可敌国，比你诸侯。
就这么一条，朕便可赐你死罪。朕虽抱恙在身，但这龙椅还是朕坐着的，可明白吗？老奴死罪，老奴死罪呀、啊！你自小侍奉先帝，知晓多少秘密，你心中有数。若非当年朕只有九岁，许多事尚未了解。朕也无需将你留至今日。原来这许多年，皇上对常福的恩泽，皆是为了今日的欲加之罪。你自贪赃枉法，恶迹斑斑。在你离乡回宫之时，朕已派人监管你福州常福的一切。皇上，放老奴一条生路吧。那就要看你拿什么来跟朕换了。长恒，定知无不言。当年先帝深爱季美人，欲封其为后，为何一夜之间会发生如此巨变？先帝醉酒后，曾对老奴说，一直觉得季美人的故国是个传说，直到那一夜。先帝握着季美人的宝石，闭幕后，瞬间进入一个冰天雪地的国度。便以狩猎为名，屡次前往与季美人相遇的树林，想找到并征服季美人的故国。这些季美人可知情吗？老奴不知，但那以后季美人变得愈加寡言，偶尔向星空落泪，加上当时静妃。如今的太后娘娘，造谣、重伤、逼害，直至最后，晋美人跳崖自尽。那在在晋美人出事之前，可曾发生过何事？先皇欲替晋美人保管宝石，晋美人不肯，二人起了争执。将季美人尸首找回来之后的事，你又知晓多少？太医杜之初比老奴知晓的多。先皇一直觉得，季美人是为了掩饰至尊宝藏的秘密而假死。他相信，瑞王长大，季美人定将复活，然后带着亲儿子去找那宝藏。因此，命杜之初将季美人的尸首妥善保存。长亨，皇上，那你可知这哨子的由来及秘密？哦，这是先皇在找季美人的来处时，寻到一些曾。目击天象的采身之人，他们因迎向强光而毁容，须发皆落，声音尽毁。但筋骨却有异常，成为练武之奇才。先皇强加训练，称为龙影。哦，名为保护皇上，实则为他日。替皇上寻找宝藏的开路先锋。凤青，瑞王，凤青，你在哪儿啊？赵姨，咱们还是回去吧。你看这天快下雨了，说不定他已回田老伯那儿了，也有可能他已回宫了。不会的，他肯定还在生我气呢。阿弥陀佛，这秦爱真是愁根。赵姨，你看前面的山坡土都松了。你若是出了什么差池，我该如何跟瑞王交代啊？放青、啊啊啊
，瑞宝，原来你在这儿啊！清远，你将他带回老铁那儿，不要让他四处乱跑。我想要悄悄回宫看看。你一个人回去太危险了。或许你说的对，太后与部下天罗地网正等着我们呢。皇上是他的亲生骨肉，他应该不会伤害他的。皇上，并非太后的亲生儿子，是以太后才会下此狠手。此事千万不可让别人知晓。他比谁都有理由伤害他。这是为何？清远、嗯，你先不要告知老铁我们三人的身份。这……这什么这？小僧是出家人，不可打诳语。出家人有长头发的吗？你先回太医署，查清皇上的病情。风清，哎哎，瑞宝，你可否应允小僧一试啊？不可以。怎么，想跟我谈条件吗？你能否告知我，我的生父究竟是谁？就算告知你，你也无法改变你的命运。我从未想过要改变自己的命运，我只是想寻根。瑞宝，换作是你。你也对自己身世与身份感兴趣，对吧？好。